Kalimutan na nila ako. Pero huwag nila kakalimutan na natin siya. Welcome to Ijul Showbiz Updates. Let's go mga kachika! Samahan nyo ko sa bagong showbiz updates kung bago ka sa channel ko kung maari lang mag-subscribe ka muna. Salamat! Sa kanyang librong I am Jake, isiniwalat ni Jake Zyrus, dating kilala bilang Charis Pempenko, ang mga pangaabusong naranasan di umano niya sa kamay ng sariling inang si Raquel Pempenko. Sa chapter 2 ng libro na pinamagatang, Mommy Dearest, inilahad ng singer ang hirap na kanyang dinana sa piling ng ina noong bata pa siya. Kalakip nito ang larawan ng braso ni Jake kung saan nakatato ang pangalan ng kanyang ina, Rockel. Sa unang linya, nakasaad ang mga ganitong salita, Here's the sad truth, I don't know my own mother. Dito na inilahad ni Jake kung gaano ka-dysfunctional ang kanilang pamilya. Ayon sa singer, apat na magkakapatid si na Raquel pero ang ina lang daw niya ang laging nakakaaway ng kanyang lola na si Tess Rilucio. Sinasaktan di umano ni Lola Tess ang kanyang apat na anak kahit sa harap nila. Ang kanyang lola raw di umano ang batas sa kanilang tahanan at kahit ang kanyang lolo ay hindi makapalag dito. Dahil daw rito, umalis sa kanilang bahay si Raquel kasama ang mga anak na si Natcharis at Carl. Dito na raw napagtanto ni Jake na nagmana ang ina sa pagiging bayulente ng kanyang lola. Sabi niya sa kanyang libro, When mommy left Lola's home, their similarity started the manifest, the bad temper, the need to win every argument, and eventually, the tendency to hurt their kids. Kung ang mga kapatid ni Raquel ay dinidisiplina ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng pangungurot o kaya ay paghila sa kanilang buhok. Si Raquel daw ay gumagamit ng sapatos, sinturon, at walis tambo sa pananakit kay Charis Jake. Sabi ni Jake sa libro, Mommy often hit me on the head with her high heels. This is the reason why my scalp is covered with scars that have formed bumps and valleys on my head. Tinawag ni Jake na, Evil Queen, ang kanyang ina habang siya'y lumalaki. Pero hindi naman daw niya tuluyang kinamuhian ang ina. Saad ni Jake sa libro, I can't bring myself to totally hate my mother, because despite her darkness, there is some light in her. Her good side needs certain conditions to come out though. Hindi raw naging normal ang relasyon nilang mag-ina mula noong bata pa siya. Ayon pa kay Jake, nang nag-iba siya ng sexual orientation, nahuli raw niya ang kanyang ina, na may ginamit na ibang account sa social media upang latein siya. Dahil dito, itinuturing niya ang kanyang ina na secret antagonist. Hindi ito ang unang pagkakataong ibinahagi ni Jake ang hindi magandang pagtrato di umano sa kanya ng ina. Noong August 26, 2017, episode ng ABS-CBN Drama Anthology na Maalaala Mo Kaya, base sa pagsasalaysay ni Jake, ipinakita rito ang pagmamalupit ni Raquel, na ginampanan ni Dina Bonnevie, sa Batang Charis, ginampanan ni Mutsa Orkie, hanggang noong dalaga na siya, ginampanan ni Charlene San Pedro. Ito yung pinagdaanan ko. Sa launching ng kanyang libro na I Am Jake noong biyernes, September 21, hininga ng pep.ph Philippine Entertainment Portal, at news lima si Jake ng paliwanag kaugnay ng mga isiniwalat niya tungkol sa sariling ina. Ayon sa 26 na year old singer, ito ang kanyang totoong pinagdaanan na gusto niyang ibahagi sa mga taong may kahalintulad na karanasan upang maiwasang tangkaing kutuli ng kanilang sariling buhay. Aminado si Jake na naging suicidal siya noon at ilang beses pinagtangkaan ang kanyang sariling buhay. Saad niya, there's always two sides of stories but ito yung mga pinagdaanan ko. Like, there's a part in this book na nakalagay na who knows like what you said na parang, we don't really know my own mother. But that's not a bad thing dahil hindi ako nag-iisa. There are other people out there na hindi naman talaga totally kilala yung parents nila, like they don't know, ang hirap kasi minsan magsising in sa ibang tao because it's happening to someone who's in the entertainment industry. So, parang kailangan laging perfect yung family, kailangan laging perfect yung life mo. 
So, ito yung parang gusto ko lang na i-share sa kanila, na hindi naging maganda yung childhood ko, which shows na normal na tao lang ako. Ano ang ibig sabihin na hindi niya talaga kilala ang kanyang ina? Paliwanag ni Jake, my family is really different. Like alam ko yung normal na family, alam ko yung rules dito sa atin, especially sa family natin dito sa Pilipinas. Alam ko kung ano yung dapat mong gawin, anong dapat gawin ng mga magulang sa mga anak ng mga anak sa magulang. Yung relationship ng family namin is really different. When I say different, I'm sure na meron pa rin iba na pareho ang sitwasyon, pero yung sa amin, meron talagang moment thoughts na hindi talaga kami pwedeng magsama-sama sa iisang place. So, kumbaga, kami yung family na mas better yung malayo layo kami sa isa't isa, hindi lang ako, for example, like yung tita ko, everybody, we cannot just be in the same place, but that doesn't mean that you forget that your family. We are a family. It's just that yun lang talaga ang way ng relationship namin. Nagpaabot na ng mensahe ang pep.ph kay Raquel Pempenko upang kunin ang kanyang pahayag sa mga revelasyon ni Jake sa libro nito. Ikaw ka chika ano ang iyong opinion sa usaping ito? Any comments or suggestions just comment down below. Sobrang nakaka-pressure maging series. Honestly. Kasi... Sa totoo lang, um, gaya yung sinasabi na, di ba, parang, being a uh, Cherise was uh, the hardest, one of the hardest um, <laughs> challenges I've ever experienced in my whole life. She really had an interesting life. Kasi nagkaroon man ako ng struggles ngayon, SJ. Lahat nung struggle, and when I say it's struggles, like, rock bottom struggles, siya yung nakaraan. Siya lahat nakaranas ng suicide part. Siya nakaranas ng abuse. Siya nakaranas ng fame. Siya nakaranas ng mga support, real ones and fake ones. Siya nakaranas ng mga tao na niloko siya. Everything. Siya lahat yun. Siya lahat sumalunod. Siya sumalunod. Isip ko kasi pinagdaanan niya. Doon may isip ang lakas pala niya. So, um, she's my hero. Kalimutan na nila ako. Pero huwag nilang kakalimutan na natin siya. Paano mga kachika? Kitakits tayong muli sa mga susunod ko pang showbiz updates. Please like, share, and subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang upload. Again, maraming salamat.